Salut la chambre des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics buteurs sur la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais qui aura lieu ce samedi 25 mai à 21h. Très belle affiche donc pour cette finale avec d'un côté le Paris Saint-Germain, champion de France cette saison qui n'a plus gagné la Coupe de France depuis 3 ans maintenant et de l'autre Lyon qui fait une saison complètement folle mais je vais en parler un petit peu plus tard et qui n'a plus gagné de trophée depuis maintenant 12 ans. Si Paris gagne la Coupe de France, le bilan pour la première saison de Luis Enrique sera au final très bon. Les Parisiens ont remporté le trophée des champions en début de saison. La Ligue 1, ils ont été sortis en demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Même s'il peut y avoir des regrets, ça reste un beau parcours. Et donc, cette finale de Coupe de France, juste après l'élimination en Ligue des Champions, le PSG a perdu au Parc contre Toulouse en championnat où ils étaient déjà champions. Et derrière, ils se sont repris avec une victoire 2-1 à Nice et une victoire 2-0 à Metz lors de la dernière journée, à chaque fois sans Mbappé ni Dembélé qui ont été laissés au repos. Avant que je parle de l'OL, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à notre Telegram et notre compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. On peut le dire, Lyon revient d'entre les morts et aura fait une magnifique saison. Dernier de Ligue 1 avec seulement 7 points au soir de la 14e journée. Début décembre, les Lyonnais ont finalement terminé 6e et joueront donc la Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est tout simplement la meilleure équipe du championnat sur la deuxième partie de saison. Ils ont un bilan de 9 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 11 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, la défaite c'était justement contre Paris au Parc 4-1. C'est un pénalty de Lacazette marqué à la 95 e minute samedi qui a permis aux Lyonnais de s'imposer contre Strasbourg et donc d'accrocher l'Europe. Place au prono maintenant même si Lyon a fait la fête samedi dans son stade après la qualification pour la Coupe d'Europe. Ils auront à cœur de rendre leur saison encore plus historique avec un titre qui leur échappe depuis maintenant 12 ans. L'envie va être grande aussi côté PSG après deux éliminations en huitième de finale lors des deux dernières éditions. Sur le papier, Paris est évidemment favori. Ils ont gagné les deux confrontations cette saison. 4-1 à Lyon, puis 4-1 au Parc des Princes. Mon buteur logique est Monsieur Tout-le-Monde, si je puis dire. Sur ce match, c'est évidemment Mbappé, même si la cote est vraiment trop basse à 1,60. C'est le dernier match de sa carrière au PSG. Il y a peu de doute sur le fait qu'il aura envie de marquer l'histoire une dernière fois avant de partir, on le sait tous, au Real Madrid. Ensuite, pourquoi pas Barcola buteur côté à 4,60. Face à son club formateur, il a fait un très bon match au Parc des Princes contre Lyon il y a un mois. S'il est titulaire, attendez bien les compositions, ça se tente clairement. Et côté Lyonnais, ça sera sans surprise la casette buteur côté à 2,85. C'est de loin le meilleur buteur du club cette saison avec 22 buts en 34 matchs, toutes compétitions confondues. Si vous voulez suivre mes 3 buteurs, vous pouvez utiliser le bonus de chez Parion Sport en ligne. Vous déposez 100 euros, vous jouez les 100 euros et peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, Paris en sport en ligne vous crédite 100 euros de free bet, crédit de jeu non retirable. Pour en profiter, n'hésitez pas à passer par notre lien que je vous mets dans la description. Vous pouvez par exemple ensuite miser 100 euros sur l'un des trois buteurs que j'ai donné. On va prendre Barcola qui est coté à 460. Si il marque, vous remportez 460 euros plus les 100 euros de free bet et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros de free bet pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos et vos buteurs sur cette finale de Coupe de France. Je vous rappelle avant de vous quitter que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao